Y bien, entonces vamos a continuar con este curso de Excel Intermedio. La sesión siguiente ahora es eh, tablas dinámicas. ¿Ya? Bien. Entonces, una tabla dinámica eh, no es más que una tabla que se genera a partir de una gran fuente de información, de una gran, gran cantidad de registros. Y simplemente una tabla dinámica es muy práctica porque tú puedes editarla en cualquier momento y te va a mostrar la información que tú quieras. Eh, en esto intervienen algo de los filtros. Bueno, pero ya va a ser, ¿ya? Bueno, entonces, para esto, como siempre, tenemos aquí un Excel, el cual vamos a, vamos a, <coughs> vamos a usar para esta sesión. ¿Ya? Entonces, a ver, comencemos, chicos, chicas. Eh, primero. Tenemos aquí una tabla, eh, mejor dicho, unos registros, ¿sí? Ahora mira, para entrar o para crear una tabla dinámica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hago clic en cualquier parte de esta tabla, de esta, claro, de esta tabla, cualquier parte, cualquier parte. Me voy luego a la pestaña insertar y aquí está la opción de tabla dinámica. Mira, aquí, en el panel tablas, aquí está tabla dinámica clic izquierdo y veamos de manera automática se ha seleccionado el rango que corresponde a toda esta tabla ¿ya? pero lo que, me, lo que aquí me interesa o mejor dicho, explicándote un poco más esta ventana, mira aquí yo, como es, haciendo clic aquí, tú sabes que tú puedes elegir un rango, ¿ya? en este caso como te digo, de manera automática el Excel ya me ha seleccionado toda mi tabla lo cual voy a dejarlo así también puedo elegir alguna, alguna referencia externa como alguna tabla que esté en otro libro. Yo te la recomiendo, ¿por qué? Porque primero, si ese libro que tú vas a usar lo mueves por algún motivo, le cambias el nombre, simplemente todo se va a arruinar. ¿Ya? Eh, ya, entonces, de, ten en cuenta eso. Luego, aquí hay una opción que te dice que puedes, digamos, crear una tabla dinámica eh, en una hoja nueva. O, segunda opción es en una... Eh, en, en esta hoja de cálculo o sea aquí mismo puedes crearlo ya mira vamos a de, vamos a marcar aquí la opción de hoja de cálculo existente o sea vamos a marcar una ubicación aquí mira clic aquí me voy aquí a un lado hago clic aquí mira clic aquí listo y luego vamos a darle a aceptar ya y mira se me ha, bueno se me ha creado esta ventanita no mira aquí hay una ventanita simple que, o mejor dicho, se me ha creado, claro, toda una nueva ventana que corresponde a tablas dinámicas. E incluso aquí a la derecha se me ha aperturado un, un pequeño panelcito en el cual hay unas opciones de tabla dinámica. Ya, mira. Supongamos que, a ver, supongamos que se te pide, digamos, eh, se te pide, digamos, ordenar en una tabla, digamos, las personas según el sexo femenino y masculino. Sí, y a la vez con su sueldo neto, con su neto a pagar. ¿Ya? Bueno, eh, bueno, bueno, a ver, comencemos a ver, mira. Aquí en esta parte de este panelcito nuevo que se ha aperturado, aquí están las opciones, o mejor dicho, aquí hay cuatro ventanitas, que son eh, columnas, filas, valores y filtros. ¿Ya? En columnas, tú... Bueno, de todo, digamos, de toda esta gran lista de, de opciones que hay, que mira, ojo, son exactamente los encabezados de los encabezados de tu tabla. Mira, el primero empieza con código. Ah, bueno, a ver. Clic aquí para que se apertura nuevamente. Entonces te decía, el primero es código, ¿sí? Y el último es neto a pagar. Y aquí están todos tus encabezados, todas tus columnas de datos también. Mira, vamos a hacer algo simple, ¿ya? ¿Qué te parece si en lo que son filas vamos a colocar nombre y apellido? Mira, hago clic aquí, mira, clic izquierdo y lo arrastro, mira. No suelto el clic, ojo, no suelto el clic. Voy aquí a filas, mira, aquí. Espero que se ilumine esta parte de verde, así. Y suelto el clic. Y mira. Aquí entonces simplemente se han insertado los nombres de todas las personas, ¿ya? Ahora mira. ¿Qué te parece si yo ingreso el neto a pagar? Lo ingreso aquí en valores, mira. Clic. Y mira. Aquí exactamente se ha creado eh, los valores, lo, los, los netos a pagar de estas personas. 
¿sí? A ver, veamos, ubiquemos a esta persona Barca, a Barca Ferrero Olivia para ver su, su monto, ¿no? A ver, veo que esto va a ser algo distinto, a ver. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Mm, abarca. Ya, entonces busquemos una barca, abarca. A ver, a ver, a ver. Arce, Seco Espinal, Mejía. Aquí está. Abarca Mendoza. ¿Sí? Esta es la persona. Mira, veamos su neto a pagar. Efectivamente es 1020. Y ese es el que está aquí. ¿Sí? Por el momento solamente ingresemos estos dos datos. Mira. El nombre y apellido lo he ingresado en lo que son filas. ¿Ya? Y en valores yo he ingresado lo que es neto a pagar. Mira, cuando yo he ingresado neto a pagar, aquí de manera automática esta tabla dinámica te configura y te pone todos los netos a pagar, ¿sí? De cada persona, pero al final mira te pone un total general que es la suma de todo eso. Por eso aquí está la opción de suma de neto a pagar, ¿sí? Bien, ahora mira, algo interesante. Yo puedo cambiar esto, mira. Aquí que dice etiquete de fila, yo puedo cambiar, digamos, a apellidos y nombres sí luego aquí también yo puedo cambiar yo puedo simplemente eh, bueno puedo hacer doble clic aquí y mira puedo cambiar el nombre personalizado solamente lo dejaré en neto apagar ya y mira aquí también puedo cambiar el puedo cambiar digamos la operación que se está haciendo sí aceptar ah ya entonces vamos a ponerles guión un simbolito Mira, tenemos neto a pagar. Doble clic, mira. Eh, mira, si te das cuenta, yo ingresado el nombre neto a pagar. Me le doy a aceptar. Y me dice que esto ya, este nombre ya existe. Que efectivamente, mira, es un encabezado. Lo cual entonces me dice que no se puede. Entonces, mira, para evitar esto, ¿qué te parece si yo coloco un sub... sub eh, ¿Cómo se llama esto? <risas> sub guión. Adelante de este texto. Le doy a aceptar. Y mira. Ahora sí logré colocar el nombre. Ya es, digamos, un pequeño truquito. <risas> colocar un sub guión delante del texto. En este caso, ¿ya? Ahora, mira, hacemos doble clic nuevamente. ¿Sí? Mira, ahora, aquí hay una opción de... Bueno, aquí como te digo, puedo cambiar, mira. Puedo hacer que simplemente me, me muestre un promedio. Mira, voy a aceptar. Y mira, aquí ahora se está mostrando un promedio. ¿Sí? Veamos qué más tengo. Tengo mínimo, máximo. Tengo opción de contar. ¿Sí? Cuando cuenta se supone que cada valor es contado considerado como 1. Entonces aquí simplemente me va a mostrar cuántos unos hay, ¿no? Y aquí hay 42. Simple. Doble clic aquí. A ver, veamos. Tengo máximo, mínimo. Así ya sabes lo que te va a hacer, ¿no? Va a mostrar el, el sueldo máximo y el sueldo mínimo. ¿Ya? Hasta ahí entonces, digamos, ya tenemos una primera parte de esto. ¿Sí? Ahora mira, yo quiero mostrarte algo más. ¿Qué te parece si añadimos ahora lo que es sexo? Sexo lo añadimos aquí en filtros O sea, no aquí en columnas Veamos qué ocurre Ya mira Sexo lo he añadido aquí en columnas Y mira lo que acaba de pasar De manera automática se han creado dos columnas Una femenino y otra masculino Y ahora los sueldos están separados Mira, uno está en femenino Bueno, obviamente según el sexo, ¿no? Por ejemplo, la primera es Olivia, es una mujer entonces, eso está, su valor es, ahora está en femenino, ¿sí? De igual manera, eh, Juan. Ya, entonces, les decía, aquí, por ejemplo, continuamos con Bejar Ramos, Juan. Él es sexo masculino, entonces su, su neto a pagar está aquí separado. Por, por digamos, en la columna masculina, ¿sí? Eso, entonces, es, digamos, eh, lo que es columnas. O sea, digamos, si tú ingresas aquí algún, <coughs> alguna columna, algún valor, algún encabezado, entonces, entonces la información se va a separar de esa manera, ¿sí? Ahora, mira, supongamos que esto quiero quitarlo, mira. Hago clic aquí, simplemente lo arrastro hacia arriba, y así lo quito, ¿sí? O sea, puedo arrastrar hacia abajo y también, así también como, digamos, lo ingreso, también puedo sacarlo, ¿ya? <coughs> Ahora, mira. Sexo lo he ingresado aquí, en columnas. Mira, ¿y qué pasa si yo lo ingreso aquí en filtros? Quiero que veas. Mira, aquí en la parte superior ha aparecido esa, ese... 
es encabezado de sexo. Y mira, aquí hay una opción de todos. Mira, si despliego aquí, aquí se muestra femenino y masculino. Mira, ¿qué pasa si yo marco femenino? Mira, femenino, aceptar. Y mira, la información ha disminuido. Y si te das cuenta, todos son femeninos. Olivia, Josefina, Carmen, Marías, Ana, todos son femeninos. Lo mismo ocurre si marco masculino. Mira, marco masculino, aceptar y mira. ¿Sí? O sea, lo que <coughs> toda columna o encabezado que arrastre aquí esta opción de filtros, efectivamente actúa como un filtro. Puedes así limitar el sexo masculino, femenino, eh, puedes ingresar, eh, digamos, el área, bueno, en fin, los encabezados que cuente tu información, ¿no? tu tabla de origen. Ya. Entonces, a ver, veamos, ¿qué más a ver te puedo explicar? Ya, ya sabes a qué funciona cada uno de estos. Ya sabes que basta que yo arrastre de aquí hacia aquí y ya se va a comenzar a mostrar la información. Ah, claro, mira. Ahora, mira, el sexo vamos a quitarlo y ahora vamos a colocarlo al lado de esto de los nombres y apellidos. Mira, ¿qué pasa si yo lo pongo antes? Mira, ¿sí? Mira, se está separando por femenino y luego por masculino, ¿sí? Ahora, mira, ¿qué pasa si esto yo lo pongo abajo? Mira, ahí cambia la información. O sea, primero te muestra el nombre y luego si es femenino o masculino. Lo cual, la verdad, no es muy práctico. ¿no? A ti más te interesa que esta información se muestre de esta manera. ¿Sí? Esta es una información más ordenada. ¿Ya? Entonces, hasta aquí entonces, tú, tú, tú digamos, tienes ya las bases para poder crear una tabla dinámica. ¿Ya? Hay algunos elementos más, ¿ya? O sea, no, te voy a explicar también algunas cositas, mira. Por ejemplo, cuando estamos aquí en esto de tablas dinámicas, mira, ¿qué pasa si yo clic aquí, aquí afuera? Se borra este panel y aquí también arriba se borra un pequeño menú, mira. Entro de nuevo. Aquí se crea un menú y acá aparece este panel. Mira, aquí hay opciones de analizar y las cuales también tenemos diseño. Bueno, lo de diseño es fácil, vamos a verlo ahora, ¿ya? Porque aquí analizar hay algunas cosas que quiero explicarte posteriormente. Mira, aquí en lo que es diseño, mira, vamos a cambiar. Mira, ¿qué, ¿qué te parece si elijo un modelo? Mira, elijo toda mi tabla. A ver, elijo toda mi tablita. Elijo esto. Elijo otro modelo. O sea, puedo elegir un diseño en, en todos los que hay, ¿no? Puedo cambiar, digamos, a este. A ver, uno que esté más o menos interesante. A ver... <coughs> Creo que ninguno. Ya, este. Este al menos, ya. Entonces, aquí entonces, como tú has visto, yo puedo elegir algún diseño. ¿Ya? Simplemente algún diseño. Y como tú has visto, yo puedo editar cada título de aquí. Puedo editar esto. ¿Sí? Aquí también puedo editar esto. Aquí puedo cambiarle el nombre, como tú has visto. Puedo poner el subguión. Neto apagar y mira. ¿Sí? Ahora también, mira. que Supongamos que yo, por algún motivo, o mejor dicho, esa tabla dinámica, se actualiza también, actualizando también tu información. Mira, ¿qué te parece si, a ver, la primera persona que es Abarca Ferrero Olivia, vamos a originar un cambio en su sueldo, ya, para que tú veas. Ah, aquí está, mira. Vamos a crear un cambio en su sueldo, ya, es un neto a pagar. Vamos a ponerle 1500, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos Abarca Olivia? Aquí está. Aún no ha aparecido el cambio, pero mira, yo me voy aquí a la opción de voy aquí a la opción de analizar y mira, aquí hay una opción de actualizar. Actualizar todo. ¿Sí? Y mira, ahora sí está el sueldo de 1500 que acabo de poner ahora. ¿Ya? Eso también es una ventaja de las tablas dinámicas. O sea, cada cambio que tú hagas, puedes actualizarlo. Así de simple. Mira, aquí también puedes cambiar el origen. Supongamos que ahora yo quiero cambiar otra tabla, mira. Quiero cambiar, entonces tú sabes que aquí simplemente yo hago clic aquí y elijo otra tabla que yo guste y listo, le doy a aceptar y ya está. ¿Ya? También puedo cambiar eso, como te, como te das cuenta. Bien, entonces con esta parte entonces acabamos esta primera parte de tablas dinámicas. ya Una pequeña introducción para luego pasar a los siguientes ejercicios, los cuales ya te piden algunas cosas específicas. Entonces, a ver, aquí tenemos el siguiente, el siguiente ejercicio. ¿sí? Nos dice, mostrar las mujeres de ventas y administración con su sueldo neto. Bien, 
A ver, analicemos esto. Me dice, sueldo neto. Ya, sueldo neto sí tengo, es el neto a pagar. Genial. Ahora, entonces sueldo neto o el neto a pagar va a ir en la opción de valores. ¿Sí? Recordarás que hay cuatro, digamos, hay cuatro, cuatro partes de la tabla dinámica. Una es filas, columnas, valores y filtros. Entonces, en valores va a ir, va a ir el sueldo neto. De antemano. Ahora, las mujeres, el nombre y apellido de las mujeres van a ir en filas. Ahora vamos a ver dónde colocamos lo que es ventas y administración. ¿Ya? Entonces, como siempre, vamos, seleccionamos cualquier parte de la tabla. Le doy insertar. Tabla. ¿Sí? Nueva hoja. Ubicación. Aquí. Listo. Aceptar, entonces ya se creó la tabla dinámica. Ya, entonces hasta ahí ya avanzamos una parte. A ver, ahora... Ah, interesante, no se ha parecido... A ver, a ver, a ver, nuevamente. Parece que lo, lo he hecho mal. Vamos a borrar esta tabla. Selecciono todo esto y le doy aquí a opción de borrar todo. De esa manera puedo borrar la tabla. Ya. A ver, nuevamente. Qué raro. Vamos a ver, tabla dinámica. Sí, otra hoja. Ajá a colocarlo aquí Aceptar. ya bueno parece que ha sido porque yo he elegido dos valores así me parece que ha sido por eso pero bueno aquí está entonces ya la tabla con los respectivos <coughs> eh, encabezados ya como te decía nombre y apellido va a ir aquí en sí o sí en filas ya ahora valores en valores mostrar mujeres de ventas y administración con sus sueldos ya bueno, aquí esto se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Mira, ¿qué te parece si el sexo yo lo pongo aquí? Como hace un momento, ¿sí? Aunque mira, aquí me dice mostrar las mujeres. Ah, ya, entonces mira, ¿qué te parece si aquí en etiqueta, en este pequeño filtro, aquí quitamos, quitamos, eh, mejor solo marcamos que diga mujeres, ¿ya? Solo marcamos mujeres. Mira, hasta ahí ya tengo la primera parte. Ahora. ¿Qué más? De ventas y administración. Ahora, mira, ¿qué te parece si eso del área yo lo arrastro aquí? Mira, justo debajo de sexo. Mira, debajo de sexo. O sea, para que primero me ordene por sexo, luego por área y luego me, me ponga los nombres y apellidos de las personas. ¿Sí? Como te digo, esta es una manera de hacer. No es, digamos, o sea, hay muchas maneras. ¿sí? Mira, entonces, mira, aquí tengo ventas. Mira, ahora, ¿qué te parece si lo que es ventas... Lo oculto, mira, aunque aquí que me pide, me pide de qué, de administración y ventas, ¿no? Entonces, mira, administración, mejor dicho, sistema es lo oculto, contabilidad, lo oculto, ¿sí? De esa manera. Y mira, aquí también gerencia, también lo oculto. Y mira, ya tengo entonces las mujeres de ventas y sistema, de administración. Es una manera, es una manera, ojo. Mira, ahora, se me ocurre una manera mucho mejor. De sexo vamos a arrastrar a filtros. Y de área vamos a arrastrar a, a, también a filtros. Y mira, aquí vamos a editar esto. Femenino está bien aquí. Ahora mira aquí. Yo solamente, mira. Si quiero marcar varias opciones. Aquí hay una opción que te dice seleccionar varios, varios elementos. Hago clic aquí. Y mira. Ahora me aparece el casillero para elegir. Ahora quito todas. Ahora me, me dice ventas. Me dice ventas y administración. Y mira, ya están entonces las mujeres de ventas y administración. Esas son todas las mujeres de ventas y administración. Y estoy realizando la suma de todo esto. Ah, ya, mira, algo más, mira. Si te das cuenta, este monto de aquí debería estar expresado en formato moneda, ¿no? En formato contabilidad. Porque si está solo así, solamente son números. ¿Sí? Por eso es que esto también se puede cambiar. Mira, selecciono todo esto. Me voy a la opción de inicio. Aquí marco la opción de contabilidad. Y mira. Puedo darle formato. Puedo darle formato tal vez moneda. O contabilidad. Vamos a dejarlo en contabilidad. ¿ya? Esto lo guardamos. Y de esta manera, como te digo, hay varias opciones o varias formas de cómo cumplir con esto. ¿ya? Obviamente es, tú debes buscar la mayor comodidad. ¿no? En este caso a mí se me ocurre que ambos estén en filtros. Para que sea más sencillo controlar todo esto. Bueno. O si no, mira, podemos el área podemos bajarlo aquí. Y mira, aquí simplemente filtro eso, mira. Solo ventas y administración. Y mira, ahí también. Es otra manera, o sea, es una tercera manera. 
¿sí? Bueno, como te digo, hay muchas opciones aquí. A ver, veamos qué pasa si esto lo manejo a, aquí a, a columnas. Y mira, aquí marco la opción de... Bueno, si marco masculino se va a mostrar ambos, ¿no? Pero ahora si yo solamente quito masculino, aquí también se va a mostrar. Y curiosamente estoy logrando lo mismo, ¿ya? <ríe> Como te digo, hay muchas maneras. ¿Ya? Y entonces, esto vamos a dejarlo en filtro porque me parece que esta es la, la manera más, más, más cómoda, se ve más presentable. ¿Ya? Bien, entonces vamos a guardarlo y ya. Bien, entonces continuemos con el siguiente. Bien, aquí nos dice... Eh, eh, <coughs> ¿Qué nos dice aquí? A ver, a ver... Nos está diciendo... Mostrar las personas con su sueldo neto. Nuevamente voy a usar en valores el sueldo neto de cajón. ¿ya? Ahora, luego me dice... De administración agrupados por sexo. De administración agrupados por sexo. Bien. Como te digo, hay muchas maneras. Vamos a comenzar a ver. Nuevamente vamos a darle insertar. ¿Sí? Insertar tablita dinámica. Elegir una ubicación. O sea, una hoja nueva, ¿no? Mira, te puedo tiempo me creo hoja nueva. Y mira. Me creo una, un, una hoja nueva, mira. Aquí está mi tabla. Bueno, aquí se queda en la 3 está lo que voy a hacer ahora. Y aquí a la izquierda está mi hoja nueva. ¿Sí? Bueno, a ver. <coughs> Funciona igual, mira. A ver, entonces te dicen, bueno, las personas con su sueldo neto de administración agrupadas por sexo. Ya, entonces, como te decía, el sueldo, el neto a pagar va a ir aquí en valores, de antemano. Nombre y apellido de las personas, o de, claro, van a ir aquí en, en lo que son filas. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Las personas con su sueldo neto. Ya, entonces ya tengo estos dos. Ahora, de administración y agrupados por sexo. ¿Ya? Entonces, me conviene sexo ponerlo aquí, mira aquí está agrupado por sexo femenino y masculino, ya tengo agrupado y ahora qué me faltaría, solamente me faltaría el área entonces el área voy a ponerlo en filtros, y aquí qué crees que voy a hacer, voy a aplicar un filtro voy a colocar solamente eh, de qué es de administración de qué es, a ver vamos a recordar administración, y mira ya está, aquí tengo los hombres y mujeres de administración ya y obviamente esto de suma yo puedo cambiarlo si, si deseas. Mira, aquí, bueno, otra manera de, digamos, de ingresar a estos, aparte de hacer doble clic aquí, también puedo hacer clic aquí, mira, clic aquí en esta pequeña flechita desplegable. Y mira, aquí hay una opción de, bueno, aquí hay una opción de, bueno, también puedo quitarlo, mira, puedo quitar el campo. Puedo mover, mira, a la fila, a la columna, eh, como sea. Y aquí también puedo configurar el campo del valor. Y mira, aquí está la misma ventana que se mostró en un inicio. Aquí puedo cambiar promedio, máximo, mínimo, producto, como yo quiera. Vamos a dejarlo solamente en zoom. ¿ya? Bien, entonces ya tenemos entonces esta parte. Y bien, con esta manera, de esta manera entonces ya, ya cumplí con el, lo que me está pidiendo aquí. ¿sí? Como te digo, es una manera, en mi opinión, tal vez la más presentable. Si tú logras otra, mucho mejor, obviamente. Yo, yo no digo que esta sea tal vez la, la, la mejor de las maneras, pero si tú consigues una mejor... Genial. Como te digo, aquí en Terras Dinámicas hay muchas opciones de poder mostrar la información que tú gustes. ¿Ya? Entonces damos guardar. Y continuamos. A ver, vamos a ver el número 4. ¿Ya? Te dice mostrar empleados. Empleados es lo mismo que apellidos y nombres las personas. Listo. Con su sueldo neto. Otra vez, neto a pagar. Listo. Clasificado por área y sexo. ¿Ya? Clasificado por área y sexo. Bien. Ahora me, me pide mostrar... Todos, o sea, todos por área y sexo. O sea, no, no me pide eh, usar algún filtro nada. Entonces está mucho más fácil. Nuevamente, insertar tablita, tabla dinámica, eh, dinámica, eh, ubicación. Sí, yo quiero que esté aquí al ladito. Aquí cerquita nomás. Ahí está. Aceptar. Ya, ya tengo la tabla dinámica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Apellidos y nombres aquí en filas, como siempre. Neta pagar aquí también. Y mira, a ver, ahora vamos a ver, <coughs> eh, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí? Agrupados por sexo, por sexo, y luego, ¿por qué? Por el área. Y mira, voy a ponerlo aquí abajo. Y mira, <risa> ya está, no hay más que hacer. Súper sencillo, mira, femeninos y ahora masculinos, por áreas. Exactamente lo que me está pidiendo aquí. ¿Sí? A ver, ahora, a ver, veamos algo más. 
Ah, cierto, mira, aquí hay opción de fecha de, fecha de ingreso y de salida. Ambos vamos a cambiarlos a formato fecha, ¿ya? Ya, aunque esto vamos a verlo después, ¿ya? Primero, primero vamos a resolver todos los ejercicios y de ahí te voy a explicar algunas situaciones más que se puede presentar respecto a esto, ¿ya? Entonces, el, el, el ejercicio 4 ya está hecho. Pasemos al 5. Bien, ahora veamos esto, ¿sí? Te dice, mostrar los empleados con sueldo neto agrupados por mes de nacimiento. Ya. A ver, entonces veamos. Me dice, mostrar los empleados. Bien, entonces... Vamos a... Entonces los empleados me dicen nombre y apellidos. Genial. Ya está hecha ya esa parte. Ahora, agrupados por... Bueno, con sueldo neto. Eso también es, es el neto pagar. Ya, entonces. Insertar eh, tabla dinámica. Aquí. Ubicación. Sí. Vamos aquí. Eh, aceptar. Ya. Entonces, primero. Nombre y apellidos de, de cajón van en filas. Lo que es neto a pagar va a ir aquí en valores. Pero ahora veamos el tema de... El tema de... ¿Cómo se llama? Ah, claro, lo, lo, lo que es fecha de nacimiento. ¿Sí? Porque me dice agrupados por mes de nacimiento. Ahí entonces fecha de nacimiento. Es lo, mira, es, esto sí es algo tal vez... Algo diferente a lo que hemos visto anteriormente. Mira, fecha de nacimiento voy a arrastrarlo aquí. Quiero que veas cómo cambia mi información, ¿sí? Mira, la información se está mostrando así. Pero ahora, mira. Eh, para poder mostrar por meses, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, me ubico en cualquier fecha, mira. En esta, en la segunda. Clic derecho. Aquí hay la opción de agrupar. ¿Sí? Y mira, aquí hay una opción de meses. ¿Sí? Vamos a dejar esto en meses, mira. Marco en meses. Aceptar. Y mira. ¿Sí? Ahora sí está agrupado por meses. Enero, febrero, bueno, de, fe de enero a diciembre. ¿Ya? Como te digo, esto ya tal vez es algo ya un poquito más buscado, ¿no? De lo que son todas las dinámicas. Bien, entonces, a ver, ¿qué más? Creo que es todo, ¿verdad? Mostrar los empleados con sueldo neto agrupados por meses, claro, es todo, ¿sí? Pasemos al siguiente. Mostrar las mujeres con su sueldo base, asignación familiar y neto a pagar. Ya, está facilísimo. Solamente es mostrar, o sea, no me pide, digamos, no me pide tal vez aplicar algún filtro o algo así. Simplemente es mostrar y ya. Insertar. Tablita. ¿Sí? Ubicación. Vamos a ubicar aquí una. ¿Sí? Aquí al ladito. Aceptar. Eh, nombres y apellidos, como siempre. Eh, sexo, vamos a colocarlo aquí en filtros. Y ahora, ¿qué más me dice? Me dice, quiere que, que se muestre eh, sueldo base, asignación familiar y neto a pagar. Ya, esos son aquí. Sueldo base. Sí. Uh, ¿Qué más me dijo? Bonificación. No, asignación familiar. Asignación familiar. Y neto a pagar. A ver, neto a pagar. Ahí está. Sí, ahí están los tres. Y mira, sueldo base, asignación familiar, neto a pagar. Y mira, eso es todo. No hay más que hacer ahí, como te digo. Nada más. Entonces. Entonces, de esa manera, aunque no, falt faltaría aquí filtrar, ¿no? El sexo. Vamos a aplicar femenino. Ahora sí, ya tenemos solamente lo que son femeninos. Se está mostrando su sueldo base, asignación familiar, neto a pagar. ¿Ya? Bien, pasemos al último, ¿ya? Aquí me dice expresar... Ah, bueno, aquí falta una S. Expresar el porcentaje de respuesta total de los sueldos netos de los trabajadores. Ya, esto es algo distinto. Mira, antes te voy a mostrar. Vamos a hacer lo mismo, mira. Vamos a insertar tabla, ¿sí? Eh, ubicar aquí a un ladito, ¿ya? Ubicarlo aquí. Aceptar. Sí, ya tengo la tablita. Vamos a arrastrar los valores de nombre y apellido. Vamos a arrastrarlo aquí a filas. Y de otro lado vamos a colocar neto a pagar aquí en valores. Ya tengo esto. ¿Sí? Ahora mira. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Mira, voy a hacer doble clic aquí. Voy a entrar a esta ventana y mira. 
Aparte de esta pestañita de resumir valores por, que hay otra que te dice mostrar valores como. Y aquí mira, aquí yo despliego esta, este pequeño menú y busco la opción de porcentaje del total general. Aceptar y mira, mira lo que ocurre. Ahora se está mostrando que la cantidad digamos que recibe esta persona de sueldo representa el 2.1% de este total que es el 100%. ¿Ya? Es una manera de mostrar... Eh, es, es una manera de mostrar tu información en porcentajes. ¿Ya? Sí. Es una manera. ¿Ya? Por lo cual, como te digo, te puede ser de utilidad. Sí, te puede ser de utilidad en el, cuando tú quieras, digamos, mostrar algún porcentaje. O mejor dicho, tener idea de cuánto representa tal valor respecto al total. Es una manera, sí, te puede ser útil. Pero bueno. A ver, a ver, entonces... Mmm, entonces, a ver... Pasemos entonces a explicarte algunas cositas más adicionales. Ya mira, voy a hacer uso de una tablita. Sí, había aquí. Bien, entonces quiero que veas lo siguiente. Mira. A ver, en este ejemplito, a ver, ¿qué se me está pidiendo? Se me está pidiendo... Eh, Sumamente clasificados por área y sexo Ya Mira, ¿qué te parece si ahora lo que es área y sexo Lo regresamos aquí? Mira, lo regresamos ahí Y ahora mira, aquí hay una opción Que es insertar segmentación de datos Ah, lo clic aquí Y mira, me aparece esta ventana Que contiene todos los encabezados Ya Ahora vas a ver en qué consiste Mira, voy a marcar la opción de sexo Le doy a aceptar Y mira, ¿qué acaba de aparecer? Acaba de aparecer este pequeño menú que simplemente es un filtro. Mira. ¿Qué pasa si yo hago clic en femenino? Mira. Mira la información cómo ha cambiado. Aquí solamente se está mostrando sexo, sexo femenino. Mira. Todas son mujeres. Desde Liana hasta Olivia. ¿Sí? Ahora mira. ¿Qué pasa si yo pongo masculino? Ahora está mostrando todo lo que son masculino. Y ahora mira. Para seleccionar ambos. Yo mantengo presionado control. Selecciono este. Y mira. Ya están los dos. O sea, eso simplemente es un pequeño filtro, digamos, desplegable o aparte de tu tabla. ¿Ya? Y ahora mira, así como he insertado esto, también yo puedo insertar otro. Uno que corresponde a, qué? a áreas. Aceptar y mira. Ahora tengo áreas. Mira, vamos a dejar más femenino. Vamos aquí a marcar la opción a ver de, a ver de ventas. ¿sí? Y mira, ahí están las mujeres de ventas y femenino. O de sistemas, o de administración, contabilidad, gerencia. Al igual masculino. Mira, puedo cambiar. Como te digo, esto solamente es un filtro. Y como te digo, en control, presionado puedo elegir dos. Y así. ¿Ya? Entonces, esa es la opción de segmentación de datos. ¿Sí? Y mira, también aquí también, cuando yo elijo esto, mira, estos pequeños panelitos... Aquí también se me habilitan opciones, como por ejemplo el poder el tema del diseño, mira. Puedo cambiar el diseño, puedo cambiar las dimensiones como si fuera una tabla, puedo aumentar el ancho, puedo aumentar columnas, lo que yo guste. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto también es muy útil porque esto es segmentación. Y esto es, digamos, solamente son filtros, pero digamos unos filtros más sencillos. ¿Sí? Unos filtritos suma, suma, sumamente sencillitos. Bien, entonces, a ver, eh, ya tenemos entonces esto, ¿ya? Entonces, esta era una pequeña aclaración de esto, de los filtros. Ahora, mira. A ver, veamos otro ejemplito para explicarte algo adicional más. Ya, entonces, mira, aquí vamos a hacer un cambio, mira. Vamos a quitar esto de sexo. Vamos a, vamos a regresarlo, que diga lo que es neta pagar, vamos a regresarlo ahí. Y mira, vamos a, vamos a insertar un nuevo campo. Mira, mira, supongamos que yo te pido lo siguiente. Te pido, o sea, te pido esta tabla, sí, genial. Pero ahora yo te pido que me sumes el sueldo base más una bonificación. Yo, yo, pido, eso, yo pido eso en una celda. Tú sabes que aquí yo podría fácilmente puedo hacer una fórmula. Podría poner suma o simplemente esta celda más esta celda. ¿Sí? Luego hasta la fórmula y ya. Pero también se puede hacer aquí también solamente esta tabla, en esta tabla dinámica. ¿Sí? 
Mira, entonces, mira, eh, hacemos entonces, clic aquí en, en esta tabla dinámica, vamos a la opción de analizar, aquí hay campos, y mira, aquí hay la opción de campo calculado. Y mira, lo que, yo voy a yo, lo que yo voy a hacer es crear un nuevo campo. Mira, voy a llamarlo sueldo base menos descuento. ¿Sí? Y aquí en fórmula voy a borrar este cerito. Y aquí voy a arrastrar simplemente... Bueno, hacer doble clic en los elementos que quiero que intervengan en mi fórmula. Mira, voy a, voy a ver lo que es... Eh, ¿Dónde está sueldo? Sueldo base, ¿verdad? Claro, aquí sueldo base, doble clic, mira. Y mira... Hago doble clic y aquí se inserta esto. ¿Sí? Ahora, yo que te dije, esto más que, más el descuento, más, el, más la bonificación. Doble clic y ya. También puedo restarlo, o sea, puedo hacer una fórmula un poquito más larga, pero dejémoslo solamente ahí. Aceptar y mira. Sueldo base menos descuento. ¿Sí? Aquí se está, o sea, se ha creado una columna, una nueva columna que te, que te está mostrando eso. Te está mostrando... Ah, claro, aquí me he equivocado. Es aquí eh, más, no es menos. O, oh, espera, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Creo que me he equivocado y lo he sumado, si no me equivoco. A ver, a ver, entonces vamos a analizar campos, campo calculado. ¿Ya? Bueno, si no aquí... Ya, si en caso yo me he equivocado, entonces, ¿qué puedo hacer? Esto de aquí puedo quitarlo y hacerlo de nuevo, mira. O tal vez... Sí, quitarlo, quitarlo. Sería lo mejor. ¿ya? Vamos a quitar campo. ¿ya? Nuevamente, ya. A ver, yo quiero... Sueldo base más bonificación. ¿ya? Aquí me voy a la opción de diseño. Eh, que diga... Analizar. Campo calculado. Aquí. Nuevamente. Sueldo base más bonificación mejor. ¿Ya? Así, pues esto lo borro. Sueldo base. Doble clic. Ya. Eh, más bonificación. Aceptar. Y listo. Ahora sí, ya. Creo que solamente me había confundido con descuento. Pero bueno, ahora sí, así debe ser. Sueldo base más bonificación. Ya. Y como te digo, aquí se ha creado simplemente una columna. Que corresponde, a ver, busquemos a esta persona, Espinal, Espinal Escarza Milagros, ¿ya? A ver, busquémosla para ver, para comprobar, ¿no? Que efectivamente está bien. A ver, ¿dónde está Espinal, Espinal? Aquí está, Milagros. Sí, mira, tiene sueldo base 1500, bonificación tiene cero, listo, ahí está comprobado, ¿y aquí cuánto es? 1500, ¿ya? O sea, esa es una opción más adicional, o sea, puedes insertar campos calculados, así como tú has dicho que aquí puedes insertar estos pequeños, eh, ¿cómo se llaman estos? Análisis, insertar segmentación de datos, también puedes insertar tus campos calculados. Ahora, pasemos a mostrar algo un poquito más adicional respecto a esto, de las fechas, ¿sí? Así como tú has visto que hay un segmentador de datos, también hay, mira, lo siguiente, mira, aquí también hay un segmentador, o mejor dicho, una escala de tiempo. ¿Sí? Mira, aquí entonces, cuando yo clic aquí, mira, a mí me aparece esta ventana en la cual me dice que, o mejor dicho, me permite elegir uh, hacia qué, digamos, quieres insertar tu indicador de, 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 de tiempo. Uh, podría ser a fecha de nacimiento o fecha de ingreso. Dejamos la fecha de nacimiento, ¿sí? Aceptar. Y mira, aquí se está mostrando una larga barrita que te indica los meses. Bueno, aquí puedes cambiar lo que son meses, días, años. En este caso vamos a manejarlo por años, ¿ya? Mira, ¿qué te parece si yo, mira, hago clic en este, en este, en este pequeño, esta pequeña barrita azul? Mira, clic izquierdo. Y mira, mira cómo se ha filtrado mi información. O sea, estas dos personas han nacido en este año. ¿Sí? Me hago clic en la siguiente. Igual. Siguiente. Siguiente. Y así, y así. O sea, eso te permite filtrar según los, los años o, bueno, la configuración que tú tengas. ¿Ya? Como te viste, te puede resultar muy útil. Como tú sabes, también puedes elegir con control, mira. Ah, bueno. Mejor dicho. Eh, simplemente puedes elegir 
un, un año, o bueno, o simplemente varios, ¿no? Así, mira, puedo elegir y puedo ir, puedo ir mmm, cambiando. ¿Ya? Esta simplemente es la opción de escala de tiempo. Mira, elijo uno y si quiero, y si quiero borrar ese filtro, me da un clic aquí, borrar filtro y listo. Y todo vuelve, regresa a la normalidad. Quiero borrar esto, escala de tiempo, clic derecho y quitar escala de tiempo. O enviar al fondo. Bueno, esto creo que siempre sí, sí me sirve si tengo imágenes, si no me equivoco. Pero bueno, si quiero quitarlo, entonces simplemente clic derecho, quitar. ¿Ya? Y listo, ya lo quité. Así de simple. O sea, puedes insertar escala de tiempo, escala de segmentación, mejor dicho, insertar segmentación de datos, actualizar, cambiar el origen. Bueno, muchas opciones. ¿Sí? También el diseño también puedes cambiar, y bueno, puedes cambiar los diseños, detectar la dinámica, cambiar el formato. Bueno. Entonces, hasta aquí entonces termina este videito de tablas dinámicas. Ya luego, te, bueno, ya te veo entonces en el siguiente video. Si este video te gustó, recuerda suscribirte a este canal de YouTube, darle like a este video, compartirlo. Eso me ayuda bastante para continuar con todo esto. También recuerda que si tienes alguna duda respecto a estos cursos, puedes escribirme a las redes sociales que estarán en la descripción de este video, o tal vez simplemente dejarlo en los comentarios. Muy bien, yo soy Juan Carlos y te veré en un próximo video.